Good morning students, welcome to exam career world. In this video, we will talk about the 11th standard biology, biozoology, chapter, chapter 6, respiration lesson. La, important on questions. In the uh, last video, we will body fluids and its circulation lesson. In the video, we will talk about the important on 5 more questions. Chai, disorder of circulatory system. Now, in the lesson, la, respiratory function, that is the 5 points. That is the disorder. That is the problems in oxygen transport. That is the topic. If you are watching this channel, please subscribe. Pannunga. Subscribe and click the bell icon button. Click pannin, then, you will send daily videos. Notification. Unga friends ka share pannega, comment pannega. Okay, ipar amma paaklam respiratory function. Motam five points are the five points niga fulla hai thena. Ungal kunde five mark karakyo. Thiya. First point sena sulti kangla. Respiratory function. First to exchange oxygen and carbon dioxide between atmosphere and the blood. Respiration naarakro. Amma na pannro breathe in pannro breathe out pannro. Kya okay, apna breathe in pannam bode na agde oxygen and carbon dioxide. Uh, oxygen we will breathe out and breathe out carbon dioxide will be released. In atmosphere, we will exchange the blood to uh, oxygen and carbon dioxide. Vandhi, exchange agadhe, abdi tha, First point. Second point, to maintain the homeostatic regulation of body pH. Homeostasis is what we will say. We will external environment change and we will say internal condition. We control it. Homeostasis is what we will respiration respiratory function and maintain it. With the second point. Third point to protect us from inhaled pathogen and the pollutants. In Nanga, we have the pathogen or pollutant, we have the two C and the Marivaram, both in Nagh, we have the Muku and the Nagh, the Padigaka, either in the pathogen, either the pollutant and lame, among the Mukukula Pohama, Tadaka. Up a Mukukula Pohama, Tadaka, Maka Mukula, and the hair, air, car, the end up another, number one, the prevent Panada, up in the other. Either third point. Fourth point to maintain the vocal cards for normal communication. Amatunda. Okay, we will maintain the same way. 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 the heat produced during cell respiration. We will cell respiration. We will cell respiration. We will cell respiration. We will the heat. Remove the heat. That is the fifth point. This is the respiratory function. We will the five points. Five points Next question is respiratory pigments. That is hemoglobin, methemoglobin. This is 5 questions. Hemoglobin and methemoglobin. We have the questions in the reduced syllabus. We have to ask the reduced syllabus. We have to ask the syllabus. We have to ask the syllabus. First, we have respiratory function. Now, respiratory pigments are hemoglobin and methemoglobin. That is the same. Hemoglobin belongs to the class of conjugated protein. Protein content irkundada sulrang hemoglobin. The iron containing pigment portion em constitutes only 4% and the rest colorless protein of the histone class globin. Ena sulrang iron evolo rukna nama hemoglobin la 4% rukka adha em abrinada sulrang. Adi kapram and the rest colorless protein. Adi vande globin sulrang. Adi yenda oda senna histone. Histone endra the amino acid. Kya okay, vande histone oda senda the abrinada sulrang. Em na iron. Globin na ena the that is the protein is colorless protein histone. That is the protein. Hemoglobin has a molecular weight. This is the molecular weight. 68,000 Dalton. That is 4 atoms of iron. Hemos is 4 iron. And the all iron atoms are in the hemoglobin. That is each which can combine with the molecule of oxygen. So, over iron molecules are in the oxygen. Oxygen is combined in the oxygen. This is hemoglobin. Hemoglobin is the conjugated protein in the class. Iron and heme. Iron is in the heme portion. The heme is in the four percentage of iron content. And the globin is in the protein. The histone protein is the same. Eastern protein globin. That's why hemoglobin is molecular weight. 68,000 Dalton. That's 4 atoms of iron. And the over iron is the oxygen molecule. Bind pannu, this is hemoglobin. Next one is methemoglobin. If the iron component has a hemoid is in a ferric state, then that normal ferrous state. Normal ferrous state is a ferric state. That's the iron component. That's why methemoglobin is a ferrous state. Okay. This is the methemoglobin. But methemoglobin is oxygen. Bind is the methemoglobin. Methemoglobin is the 
methemoglobin does not bind oxygen normally rbc contain less than 1 percentage of methemoglobin idu methemoglobin oxygen oda bind pannad ana rbc la vande evlo evlo percentage vande methemoglobin irukuma or percentage vande methemoglobin present a irukendradha solran idu respiratory pigments hemoglobin um methemoglobin okay va hemoglobin rade class conjugated proteins endradha idu adhe da idu vande ferric state la irukum ferrous state la irukadendradha solranga adha da methemoglobin appo solranga methemoglobin vande oxygen oda bind agada ana rbc la vande evlo percentage irukuma 1 percentage methemoglobin present a irukundradha solranga idu oru five mark questions respiratory pigment next transport of gases adula vande ungalku enna syllabus la kuduthirukanga na veru oxygen mattum dhaan kuduthirukanga transport of oxygen eppadi vande oxygen transport aagudhu carbon dioxide ungalku syllabus la kediyadhu veru oxygen mattum dhaan adha ipo nam paakaporam next question na molecular oxygen is carried in blood in two ways rendu vidhama and blood vande carry pannu oxygen oxygenated blood it bound to hemoglobin within the red blood cells and dissolving plasma idhu enna agudhu hemoglobin oda bound pannu some oxygen adukapram plasma போய் டிசால்வ் ஆகுன்றத சொல்றாங்க ஆக்சிஜன் வந்து அப்போ பிளாஸ்மானா என்ன லிக்விட் போர்ஷன் ஆஃப் பிளட் பிளட்டோட லிக்விட் போர்ஷன் நான் என்ன சொல்லுவாங்க பிளாஸ்மா அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து வாட்டரோட சாலிபிள் ஆகும் எவ்வளோனா கம்மியாக தான் சாலிபிள் ஆகும்னா எவ்வளோனா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் மட்டும்தான் டிசால்டு ஃபார்மில் இருக்குமா நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன் வந்து எதிரோடலாம் ஹீமோக்ளோபினோட பைண்ட் பண்ணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க டு ஃபார்ம் ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோக்ளோபினோட பைண்ட் ஆனதாக அந்த அந்த காம்பினேஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின்றத சொல்கிறாங்க அந்த காம்பினேஷன் வந்து ஆக்சி ஹீமோக்ளோபினா த ரேட் அட் விச் த ஹீமோக்ளோபின் பைண்ட் வித் ஆக்சிஜன் இஸ் ரெகுலேட்டட் பை த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்போது ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஆக்சிஜனோட பைண்ட் பண்ணால் அது வந்து எதை கண்ட்ரோல் பண்ணி வைக்கணும் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து மெயினாக கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஆக்சிஜனோட பைண்ட் ஆகும் அப்போ எந்தெந்த கண்டிஷன்லலாம் அந்த ஹீமோக்ளோபின் போய் ஆக்சிஜனில் பைண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா சில கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க அப்ப ஒவ்வொரு ஹீமோக்ளோபினும் நாலு மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜனை வந்து கேரி பண்ணும் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஒவ்வொரு ஹீமோக்ளோபினும் நாலு மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இதை மறக்காதீங்க நல்லா தொடர் பண்ணிச்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஹீமோக்ளோபின் ஈச் ஹீமோக்ளோபின் கேரிஸ் மேக்சிமம் ஆஃப் ஃபோர் மாலிகூல்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இந்த அல்வியாலை அல்வியாலையில தான் என்ன ஆகுது ஆக்சிஜன் போகுது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்போ அப்போதான் என்ன ஆகுதா ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகுது அது எந்தெந்த கண்டிஷனில் ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க ஹை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் இருக்கணும் அதே மாதிரி லோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கணும் லெஸ் ப்ரோட்டான் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கணும் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும்போது தான் ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோக்ளோபினோட பைண்ட் ஆகணும் ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க வேறஸின் டிஷ்யூஸில் டிஷ்யூலேருந்து எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னா டிஷ்யூவில் வந்து லோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் இருக்கணும் ஹை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹை ப்ரோட்டான் அண்டு ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் அப்போ தான் என்ன ஆகுது டிஷ்யூலேருந்து என்ன ஆகுதா ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஆக்சிஜன் வந்து ரிமூவ் ஆகணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க புரிஞ்சிச்சா ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோக்ளோபினோட பைண்ட் ஆகுன்னா ஆக்சிஜன் வந்து ஹீமோக்ளோபினோட பைண்ட் ஆகுன்னா ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் எந்தெந்த கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அது ஃபார்ம் ஆகுனா ஹை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆக்சிஜனாக இருக்கணும் லோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கார்பன் டை ஆக்சைடாக இருக்கணும் லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் லெஸ் ப்ரோட்டானாக இருக்கும் இது ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின் ஃபார்ம் மாறுது நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின்ல வந்து ஆக்சிஜன் வந்து டிசோசியன் ஆகும்னா இன் டிஷ்யூவில் அந்த சில கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க அது என்ன கண்டிஷன் லோ பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் ஹை பார்ஷியல் ப்ரெஷர் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹை ப்ரோட்டான் அண்ட் ஹை டெம்பரேச்சர் இதில் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும்போது தான் ஆக்சி ஹீமோக்ளோபின்ல வந்து ஆக்சிஜனை வந்து ரிமூவ் ஆகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க எஸ் சிக்மாய்ட் கோவ் எஸ் ஷேப் கிடைக்கிது இஸ் அப்டைன் வென் பர்சன்டேஜ் சாச்சுரேஷன் ஆஃப் ஹீமோக்ளோபின் வித் ஆக்சிஜன் இஸ் பிளாட்டட் அகைன்ஸ் அ பிஓ டூ ஒரு கிராஃப் மாதிரி வரைகிறாங்க இது வந்து பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆக்சிஜன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கு ஒய் ஆக்சிஸில் ஹீமோக்ளோபின் வித் ஆக்சிஜன் ப்ரெஸ் மாலிக்கோல் ப்ரெசண்டாக இருக்கு அப்போ எஸ் ஷேப் கோவ் ஆஸ் அ ஸ்டீப் ஸ்லோ ஃபார் பிஓ டூ வேல்யூ பிட்வீன் டென் டு ஃபிஃப்டி எம்எம் அச்சிஜி அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க டென் டு ஃபிஃப்டி டென் டு ஃபிஃப்டி எம்எம் அச்சிஜி இருக்கும்போது ஸ்டீப் ஸ்லோப்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதுதான் வந்து ஸ்டீப் இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஸ்டீப் ஸ்லோப்னு சொல்கி
கர்வ் இதெல்லாம் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க அண்டர் நார்மல் ஃபிசியாலஜிக்கல் கண்டிஷன் எவ்ரி ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் கேன் பி டெலிவர் அபவுட் ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு த டிஷ்யூ நார்மல் கண்டிஷனில் இருக்கும்போது ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் இருக்குது அதில் எவ்வளோனா ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் ஆக்சிஜனை வந்து டிஷ்யூவில் அவன் போய் டெலிவர் பண்ணுன்றதாக சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இது டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேஸஸில் மொத்தம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து மூணு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் படித்தாச்சு ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபங்க்ஷன் அதுக்கப்புறம் வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி பிக்மெண்ட்ஸ் ஆக்சிமோக்ளோபின் மெத்திமோக்ளோபின் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேஸஸ் நம்ம படித்தாச்சு இதே லெசனில் இன்னும் ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு 